வந்து ஒரு லைவ் ப்ரீமியர் தான் இது என்ன இது விசேஷம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேனல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்ச ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் தான் போச்சு இந்த லாக்டவுனில் தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டிட்டோம் ஸோ இது நான் நினச்சே கூட பார்க்கணும் இது வந்து சும்மா விளையாட்டு போக்கில் தான் அந்த சேனல் வந்து ஆரம்பித்தேன் ஸோ இது எனக்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அதை ஒரு செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நீங்கள் ஒரு லைஃப் ப்ரீமியர் பார்க்க போகிற டேஸ் ரொம்பவே ஸ்பெஷலானது மட்டன் யூஸ் பண்ணிக்க வந்து தான் செய்ய போகிறோம் யூஸ்வலாக நம்ம மட்டன் வாங்கினா சுக்கா பண்ணுவோம் என்னென்னா பிரியாணி கோலா பண்ணுவோம் பட் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளியில் போய் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய பாபிக்யூ நேஷன் தந்தூர் ஹோட்டல்ஸில் போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய ஷீக் கபாப் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஷீக் கபாப் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சவுத் ஏஷியன் டிஷ் தான் ஸோ இதை வந்து எப்படி இன்னும் இந்தியனைஸ்டு நம்ம வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செய்யலாங்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள் தாங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சட்டுன்னு செய்தெல்லாம் மட்டன் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்பவே நன்றி ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நம்ம ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ கீப் ஆன் சப்போர்ட்டிங் ஸோ இப்போ இந்த ஷீக் கபாபுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் மசாலா தொழுக்கு தாங்க ஸோ மொதல் நம்ம எடுத்துருக்கக்கூடியது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஸோ இது ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு எடுத்து அதோட ரெண்டு மூணு மிளகாயும் சேர்த்து நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு கடலை மாவு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம நார்மல் பொட்டுக்கடலை தான் ஸோ அதோட கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கொத்தமல்லி இலைகள் இது நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ நிறைய போட்டிங்கன்னா அதோடைய ஃப்ளேவரே பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது வந்து கறி வந்து நான் இப்போ வீட்டில் நார்மலாக வாங்கி மிக்சியில் தான் ஓட்டியிருக்கேன் நீங்கள் இது வந்து இன்னும் வீட் கடைகள்லையே மின்ஸ் பண்ணி வாங்கிடுங்க ஸோ வாங்கிட்டு இப்போ அந்த கறிக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு நான் சொன்ன அந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா நம்ம இதில் சேர்ப்போம் இப்போ மொதல் இஞ்சி பூண்டு விழுது தனியா தூள் சேர்த்துருக்கோம் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அது ரொம்பவே ஈஸிங்க பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கொத்தின கறி வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ஒன்லி நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து கோலா உருண்டை தான் செய்வோம் பட் இதை நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுங்களேன் ஸோ கோலா உருண்டையை விட இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அந்த மசாலா நம்ம சேர்த்துருக்கக்கூடிய மசாலா எல்லாமே நல்லா அந்த கறியோடு கலந்து விடுற மாதிரி பசிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய வெங்காயம் வெங்காயம் அதோடு கொஞ்சம் நான் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து தான் பொடி பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போட்டுருவோம் ஸோ அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய கொத்தமல்லி இலைகள் ஸோ அதையும் போட்டுருங்க ஸோ இது உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் போடும்போது குழந்தைகள் பிடிக்காத குழந்தைகள் கூட பார்த்திங்கன்னா கறியோடு சேர்ந்துருக்கிறதுனால நல்லா போய் சாப்பிட்ருவாங்க தனியாக எடுத்து போட்டுற மாட்டாங்க நமக்கு எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று ஃப்ரை ஆகி வர்றதுனால அது சேர்த்துருக்கிறதே தெரியாது ஸோ இப்போ மொத பொட்டுக்கடலை மாவு கடலை மாவு சோளை மாவு ஸோ இதெல்லாம் கடைசியில் ஏன்னா இப்போ இது இப்போ கடைசியில் சேர்க்கும் போது தான் அதில் ஏதாவது ஈரம் இருந்தால் கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த பவுடரில் எல்லாமே இதாகிடும் ஸோ உங்களுக்கு உருட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா பசிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் ஆக்கிட்டு ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஸ்குவீவர்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லைனா நார்மலாக வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஸ்டீல் கொஞ்சம் கம்பி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட போதும் ஸோ அதில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஷேப் இருக்கணும் இன்னொன்று இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிட்டு கூட ஸோ அந்த கம்பியில் அதை குத்திட்டு அப்புறமேல் நீங்கள் ஷேப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளவு தாங்க இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் அடுப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தோசை தவா வச்சு அதில் கொஞ்சமாக கட
ஷீக் கபாபை அப்படியே நீங்கள் போட்டுடலாம் ஸோ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன டிசைர்டோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லேஸாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ சான்ஸே இல்லைங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருந்தது ஒரு தடவை நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ இப்போ அது கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய ஷீக் கபாப் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுப்பு வந்து மேக்ஸிமம் நீங்கள் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஷீ கபாப் பாருங்கள் சூப்பராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே இப்போ மற்ற ஷீ கபாப்ஸ் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் அது ரொம்பவே சிம்பிளான வேலை இது பொதுவாக நான் வந்து எங்கே போய் டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபிக்யூவில் டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அங்கே தான் மேக்ஸிமம் இந்த டிஷ் வந்து சர்வ் பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் பாபிக்யூவோடவே இது ஹைஜீனிக்காகவும் இருந்தது டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பண்ணது இன்னும் சூப்பராகவே இருந்தது எவ்வளோ ஈஸி பார்த்தீங்களா இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக அதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க நம்மளுடைய யம்மியான ஷீக் கபாப் இப்போ பரிமாறத்துக்கு பாருங்கள் தயாராகிடுச்சு ஜஸ்ட் இதை இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் சர்வ் பண்ணி கொடுங்க ஸோ ஹோட்டல்ஸில் கிடைக்கிற அதே எஃபெக்டை கொண்டு வாங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக கிட்ஸ் வந்து இனி ஹோட்டலில் தேட மாட்டாங்க வீட்லேயே சமத்தை சாப்பிட்ருவாங்க ஸோ இதுக்கு இன்றைக்கி நான் மயோனீஸ் தான் சர்வ் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் மயோனீஸ் யூஸ் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் இதுவே பெஸ்ட்டாக இருந்தது இல்லைன்னா நீங்கள் க்ரீன் சட்னி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு ஸ்டார்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் அக்கேஷன் கூட செய்யலாம் நம்ம ஷீக் கபாபை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான நேரம் வாவ் யம்மியாக இருந்துச்சு சான்ஸே இல்லை ப்ளூபர்ஸ் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு Thanks for watching. Stay happy and healthy. Please like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.